विचारा पर डेडिकेट नौ वजह बस मसल लेक्चर लाजी मैडम चला आज अपने प्रथम प्रश्न कमी क्यों जाएंग है ना मराठी मध्य का रे एवड मिस्टेक्स क्वेश्चन आंसर व्यवस्थित पाठ मध्य गए कशात गेले कशात अस कभी शक्य है प्रत्येका स्वतः हिस्ट्री जॉग्रफी सभी महत्ति नहीं शिकोला स मला बोर्ड बोर्ड मध्य विचार अरे मराठी नहीं दक्षिण 
प्रत्येक क्वेश्चन किती मार्काचा आहे त्याच्यानुसार आपल्याला मेट्रिक्स प्रमाणे अभ्यास करायचा असेल त्याची डेट टाका निबंध लिया बारह मार्क एक एक पॉइंट पर संगते पुनः निबंध लिख सकता पहला ली कल्पना कल्पना निबंध कल्पना वाचक जगत प्रतीका दुख नहीं से पक्षी कल्पना निबंध से अनुभव संगे बता मैं तुम्हें हिस्सा संगा कशा विषय अनुभव ना योग्य वे योग्य काम के घोटाला वेस का संकट कहते एखाद काम निजन पत्र आखन के वे वो तसे काम वे पूर्ण होते अनेक इतर कामें करना उत्साह प्राप्त हो ही काम करना कंटाला ये नहीं आयुष्य उल्लासित उत्कंठा वर्धक होती तुमसे अनुभव लिया योग्य वे योग्य काम के घोटाला योग्य वे योग्य काम के 
वेळेचं नियोजन केलं पाहिजे नियोजन पत्रा पद्धतीने वेळ काम केलं तर वेळ वाचतो आणि इतरही काम करतात व्हेरी गुड अनुभव आहे त्याच्या वाचवण्याला वेळेच महत्व तुम्हाला सागल पेपर मध्ये टॉपिकच नाव आहे वेळेच महत्व निबंधाच नाव काय एवढं मोठं लिहिणार तुम्ही शॉर्ट मध्ये टॉपिक निवडणार ना हा वेळेचे महत्व आता तुम्हाला एक्झाम मध्ये असेच टॉपिक येणार फक्त हे काय करणार सॅम्पल कॉपी दिल्याचा अर्थ काय आताच क्वेश्चन असतात फक्त चेंज करणार इथे वेळेचं महत्व दिलेलं आहे कुठं असं आयुष सगळं म्हणून दिलेलं असेल काही आपल्याला मदत करते ते मग त्याच्यावर आपल्याला काय काय त्या टॉपिकचं नाव काय असेल आईचे महत्व राईट तिसरा टॉपिक लागला आता आम्हाला नीट सांगा तर तुम्हाला नीट कळालं वेळेचे महत्व टॉपिक कसा शोधला तर इथे पण परत कसं सांग एक संध्याकाळी आपण समुद्रकडे जाता समुद्राचे रूप लाटा आवाज अनुभवता समुद्र किनारची वाळू सूर्यास्त आकाशाचा रंग पक्षांचे घटाकडे परतले सारे सौंदर्य पाहून मन प्रसन्न होते खरा आनंद तिथेच गल असतो याविषयी लिहा मला त्याच्या बाबतीत पूर्ण टॉपिकच नाव येईल मी पाहिलेला समुद्र किनारा प्लीज वाईट बघ ना कारण त्याच्यात तो थोडा एक्सप्लेन देखील एक एक काळ मी समुद्र किनारी गेलो तिथे मी लाटा पाहिल्या आवाज ऐकला तिथे वाळू अनुभवले सूर्यास्त पाहिला कसा रंग पाहिला म्हणजे मी पाहिलेला समुद्र किनारा जे आपल्याला त्याचा टॉपिक काय येईल मी पाहिलेला समुद्र किनारा किंवा मी पाहिलेला चित्रपट मी पाहिलेल्या चित्राचा अनुभव आईला जर एकदा पळपळ प्रशांत तर येणार नाही माहिती अयानी की आर्यन आहे फर्स्ट फर्स्ट एवढं काय ठीक आहे चांगलं सांगू ठेवू का मग काही ऑनलाईन जॉब केलं तुम्ही सांगेल मग परीक्षा आता मी पाहिलेला इथे समजून घेणार दिलाय मग एक्झाम मध्ये कुठला अटेंड होऊ शकतो मी पाहिलेला चित्रपट मग तुम्हाला एका चित्रपट सिलेक्ट करावा लागेल आणि त्याच्याविषयी तुम्हाला ब्रीफ दिला चला सगळा टॉपिक या आता मला टॉपिकच नाव सांगा दोन्ही वेळा मी सांगितलं तुम्ही शालेय जीव संपवून महाविद्यालयात प्रवेश घेणार आहात शाळा सोडून जाण्याची तुमची इच्छा नाही परंतु परिस्थिती स्वीकारावी लागणार आहे खरी शाळा आता सुरू होणार आहे तुम्हाला शाळेविषयी शिक्षकांविषयी आपुलकी आदर आहे या दृष्टीने आपल्या मौला व्यक्त करा जीवनातला मोठा कदम अरे कशाविषयी सगळं काय विचारलंय तू कदम लिहिलं असेल त्याच्यामध्ये काय आणा सगळं तुझं लाईफ चाल त्यांच्या सगळ्या नकोच राहणार माझ्या शाळेचे अनुभव किंवा माझी शाळा सिंपल हे बघ ना तुम्ही शालेय जीवनातून महाविद्यालयात महाविद्यालयात चाललाय शाळा सोडून जाण्याची तुमची इच्छा नाही परंतु तुम्हाला तो बदल स्वीकारावा लागणार आहे खरी शाळा आता सुरू होणार आहे अच्छा नाही शाळेत नाही म्हणून खरी शाळा आता सुरू होणार आहे तुम्हाला शाळेविषयी शिक्षकांविषयी आपुलकी आदर आहे या दृष्टीने भावना व्यक्त करणारे पत्र लिहा माझी शाळा आता इथे माझी शाळा टॉपिक का मी सांगते तिथे दोन शाळांचा म्हणून प्रश्न पहिला लिहिणार तू ऍक्च्युअल मध्ये शाळा शिकली लहानपणी आम्हाला शिक्षकांनी लिहायला शिकवलं म्हणजे माझी पहिली शाळा कुठली आई माझं घर ज्याने मला सोडी पडला एखादं बोलावं मला कसं वाटावं ही माझी पहिली शाळा दुसरी शाळा मी ऍक्च्युअली वर्गात जाऊन शिकली मित्रांसमोर कशा गोष्टी शाळेत केल्या जातात अभ्यास कसा केला जातो शिक्षकांनी आम्हाला अभ्यास करायला शिकवलं ही माझी दुसरी शाळा आणि आता तिसरी शाळा जी मी आता अनुभवणार आहे जी मी आता महाविद्यालयात जाणार आहे महाविद्यालयात काय असतं प्रोफेसर येतात शिकून जातात ज्याला जे करायचे त्याने ते करावं म्हणजे तिथे शाळेचे शिक्षक आत्मीय त्याने शिकायचे की अरे मला येत नाही तर मी त्याच्या मागे लावून करून काढले महाविद्यालय शिक्षकांना काहीच पडले नसेल तू याच्या बंद कर फक्त बस काय जेव्हा कम्प्युटर मग तिथे तुला ऍक्च्युअल मध्ये कळेल की माझं काय 
बरास वाट में ये नोटिस कर मान्य है माला ही कितने यानी माला पेड़ अंदर आउट होता है पर एक में ऑब्जर्व किया है पेड़ अंदर में जैसे तुम्हें प्रेम लावल तो कितने जीवन जीवन हो चुके हैं कितने काजी हो चुके हैं हम जब आराम से एक आहे डॉगी चार वर्षा में स्कूल में गिरी जाता है पर ना डॉगी लाइक दर ना घड़ा बाद में पर जैसे एक रोजी गई कि हाँ मैं आपके घर ही हूँ डेढ़ साल की थी लेकिन मुकाल लगते हैं फिर किसी ने आवाज आया मुझे भूखने और एक आवाज एक सेंस ना तो देखी इसी को रेस्टलेस तो बाद में तो एकदम चांदर ऐसा करी सर्वेंट है मैं कुत्रा मानूस पट्टी खा चित्रा चित्र तुम्हें करू शाह निबंध सोपा बाकी चौड़ापी मध्य खूब विचार करना निबंध चित्रे
सेकंड पैसेज तो सेकंड पैराग्राफ मध्ये मी तुम्हाला एक लिंक देणार तुम्ही दोघांनी मिळून एक वाक्य कसं म्हणणार सगळ्यात पहिल्यांदा लिंक काय दिलेली प्रे काय वाक्य आपण मागे डिस्कस केलं एक प्राणाकडून या प्राण्यांकडून आपल्याला मिळते माणसाकडून मिळणार नाही तेवढे प्राण्यांकडून मिळते माणसांकडून मिळणार नाही इतके पॅरेग्राफ नाही केलास ना तुमचं लिच झाले लिच झाले अच्छा केलंस उपकार एखादा वाक्य म्हणा उपकार ह्या शब्दाला करू त्याच्यात जोडच जायचं आहे मी तुम्हाला हिंट देते फक्त उपकार नको लिहू माझी माई एक वाक्य सांग उपकारावरती आणि ते या उपकार म्हणजे ऐसा प्राणी कधीही त्यांच्यावर केलेले उपकार मी त्यांना काही मदत केली एखादा लक्ष्मी रुद्राला थोडं औषध दिलं किंवा त्यांना काही खायला दिलं तर ते कधीच त्याचे उपकार येस तुमच्या सगळ्यांना कुत्र्याला तुम्ही दोन दिवस दोन दिवस खायला द्या तर इतरांना चाळ मी तुम्हाला कधीच चावणार कारण त्याला ते उपकाराची जाणीव असते की त्यांनी मला कधी खायला दिलं तुमच्या सुटाणी तर ते माणूस मिळून तर काय सुद्धा माहिती नाही याची सुटाणी काय पुन्हा रस्त्यावरती कुठे असा कुत्रा लक्ष्मी मिळाला मेडिसिन घेऊन ठेवलेलं पावडर ती मध्ये प्रत्येकाला लावते त्यामुळे काय सुधारणी सगळे कुत्रे सगळ्या कुठे होते तिला मात्र कोणी काहीच करत नाही हा प्राणी कधीही केलेले उपकार विसरत नाही उलट वेळ प्रसंगी मदतच करतात बरोबर ना त्याला काय जाणवलं त्याला का थोडी काळजी वाटली 
ना बोलता दुसरांच्या भावना समजून घेतात कभी ही बिना कारण त्रास प्राणी देख नहीं बोलना ना प्लस प्राणी बिना कारण यूं तुम्हारा मारना है कहते हो तुम्हें गिले लगता है पैसे पहले से तुम जी कुबेर तेरी असर तुम ये दगड़ मार लाये तो जब से नाम पड़ा लाये तरस तो तुम्हारा दर्द दबाई प्राणी प्राणी कभी स्पांच बाटी लगती है जाल में प्रेम करता ठीक है I think so is enough. There is a double letter. Look, who can be a demander? It is my best friend. Who knows how much I am? Barrow is a letter. Barrow is a letter. Ah, because we have to take a letter. 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 सेकेंड पेज मध्य हाँ प्रश्न तो पर छोटी का नहीं छोटी पर आधी तुला मदद करना बहुत ही दर्शक का दिल आगे जाओगे पर मां अच्छा तो अच्छा मदद आएगा ना तो तुम इधर लोगों को दिया है क्या नया आपको ठीक है पुरे लिया प्रश्न प्रमाण का दो जैसे पास करके तुला पर एक पब्लिक मॉल निबंध से निभाए से फॉर ट्वेल्व मंथ्स हाँ � प्रैक्टिस बाकी ना का प्रैक्टिस करो पर ग्रामर तक ना ग्रामर साइड में तो क्या है कई पैटर्न थोड़े से बिगड़े रहते हैं बाकी तो उलट ये डिफिकल्ट लेवल है सीबीएसई से लेवल थोड़ी तरी इजी है प्रैक्टिस के लिए तो मल्टीपल चॉइस क्या चीज़ आ समान आती है ना क्या अपन आपन नुस्खा पुस्तक में वासन दर्शाते हैं यावी माला आ रही है ना जब मैं तो सारा देख रहा हूँ आस्ते पैसे तो तुम्हीं मारे इस आपने जवाब करा रहे हैं कि आपने सर्दी थोड़ा बोकर्स करा और तुम्हें ना सौदा पसंद चाहिए चाहिए बेपर सीरियस रक्षा मुझे आ गया ऐसे बाकी सब मामले तो ना अब उसमें आ गया हाँ माँ थर्ड डिवाइस है कि आज � पूरे काम पूरे नॉर्मल आते नहीं ग्रामर लेता है कितने हैं राइट सर पूरे तरह प्रश्न कमाल का दो पत्र लेखन पहला पत्र आ गया अनुपचारिक पत्र आ तरह अनुपचारिक पत्र इनफॉरमेशन जी का है 
आपल्याला फॉर्मॅट माहितीये ना सगळे आता सगळे लेफ्ट ला आलेले राईट मधून फॉर्मॅट नाही करायचं तर सगळ्यात तुझा पहिल्या तुला ऍडिशन ना आता प्रति बघायची गरज नाही दिसत राईट लेटर बावन बंगला पनवे आणि मग हे एक तारीख टाकली त्याच्या खाली आदरणीय आजोबा हा दिनांक आहे ना डे आणि मग त्याच्या खाली आदरणीय आजोबा विषय वगैरे लिहायचा आणि जर तुम्हाला डायरेक्ट घेत मग आदरणीय आजोबा नेक्स्ट टाइम मध्ये एक गावाचा कॉमेंट लिहून ठेवा ते तुम्हाला कट करणार तिथे कॉमेंट लेफ्ट साईड सर्व ऍड्रेस लेफ्ट असे लिहा सर्व ऍड्रेस लेफ्ट राईट करायचे नाही आता कॉमेंट तुम्ही चेंज करा लेफ्ट त्याच्या खाली लिहा हा तुम्हाला शिकवलंच आहे ना आधी कॉमेंट लिहा म्हणून तुम्ही कुठला तरी वेबसाईट म्हणून बघाल ना तुम्ही एखादी त्याच्यामध्ये काही ऍड्रेस लाईट आणि काही लेफ्ट सो डोंट गेट कन्फ्युज रिमेंबर एट राईट इट मीन्स लेफ्ट नाव लेफ्ट मध्ये खाली नाव पत्ता दिनांक सगळं लेफ्ट मध्ये लिहा सगळं कसं लिहा थोडं तरी नाव टाका नाव पत्ता जसं मी आता म्हणलं ना बावन बंगला जिथे तुम्ही राहता पत्ता दिनांक त्याच्या खाली लिहा आदरणीय एक उदाहरण लिहून ठेवा आजोबा बाबा डिफेंड काय असेल एक उदाहरण लिहिलं आपण आणि एक्झॅक्टली त्याच्या खाली नाही लिहायचं थोडासा माझी शोधून लिहायचं सप्रेम नमस्कार असं पण एक लिहितात किंवा तुम्हाला काय शिकवलंय सर ना मी मी शिकवलंय की तुम्ही सप्रेम नमस्कार दिले की सासरा नमस्कार घेतले नमस्कार पण हा पण एक कॉमेंट असतो पण इट्स नॉट रिक्वेस्ट जे तुम्हाला स्कूल मध्ये दिलंय तेच फॉलो करतो सप्रे नमस्कार दिला तर तेच घेत आणि मग इथून विषय विषय म्हणजे विषय वस्तू डोंट राईट विषय हा विषय वस्तू म्हणजे डायरेक्ट सुरू करा आजोबा बरेच दिवस झाले तुझे पत्र मिळाले नाही कसे आहात तुम्ही ते आता ह्याच्याविषयी आपण जास्त नको डिस्कस करूया मिनिमम दोन परीक्षे मिनिमम पॅरग्राफ दोन असले पाहिजे तीन असं तर हरकत नाही पण मिनिमम दोन दोन पाहिजे पहिल्यामध्ये नॉर्मल खुशाली सेकंड मध्ये एक्झॅक्टली कशाविषयी तुम्हाला बोलायचं की आजोबांची प्रकृती बरी नाही हे तुम्हाला कळालं आहे मग तुम्ही सेकंड मेसेज मध्ये कळणार की बाबा आजोबा तर तुमची नियमावली बनवा पूर्वी सारखं तर तुम्हाला धावपळ करणं जमणार नाही मग निवांत सगळं काम कसं होईल ते पहा सगळ्या जेवणाच्या वेळा पाळा हे सगळं तुम्ही सजेस्ट करणार आणि त्याच्यानंतर इथेच खाली हा तुझा ऍड्रेस तुझं काय येणार आपली ना किंवा आपला ना तू अ ब क कुठलंही नाव लिहायचं नाही हो तुम्हाला सांगितलं असं ना तुला ते समजता मोठे करा चार चार लाईन जे तरी पाहिजे कारण काय नाही इन्फॉर्मा मध्ये कसं तुम्हाला आवडती लँग्वेज वापरता येतं ना इथे तुम्हाला फ्लो जाऊन बोलायचंय की हा आधी आजी होती तेव्हा आजी काळजी घ्यायची असं तुम्हाला असं दाखवायचं असेल पण तर आजी नाहीये तेव्हा तर तुम्हाला तुमची काळजी सुद्धा घ्यायची मी तर येईल ना सुट्टी पडल्यावर तर असं काहीतरी लिहू शकते तुम्हाला आजी तुम्हाला दाखवायची तर तुम्ही असं लिहू शकता की आजी तर घेतेच काळजी पण तुम्ही पण आजीची काळजी घ्या अँड डिस रिमेंबर हा डोंट राईट युअर नेम इन द पेपर बोर्ड मध्ये अजिबात अलाउड नाही कुठेही तुमच्या नावाचा उल्लेख कारण ते डेफिनेटली करेक्शन करणाऱ्याला पाहिजे इथे पण नाव म्हणजे तू हे लिहिणार अवक आता इथे अवक लिहिलं तर इथे कधी वेगळं लिहिलं नाही नावच लिहून लागतात अवकच लिहायचं डोंट राईट एनी नेम मग असं इमॅजिन करणार नाव बोलत होत तरी मग ते तो प्रकारच नको आणि समजा तुम्हाला सब्जेक्ट मध्येच नाव दिलं असेल 
तो नो डाउट्स ते तुम्हाला आवडत लागले जे मी मी सौरभ आजोबांना दिनकर आजोबांना पत्र लिहिले सगळे मी दिले असेल तर तुला अभगरी नो होणार ते कारण मी स्पेसिफाई केले ना की सौरभ दिनकर नावाच्या व्यक्तीला पत्र लिहिले मग दिनकर आजोबांचं नाव त्याला आपण पाठवतोय आणि शेवटी येणार सौरभ शक्यता कमी आहे सबल मध्ये नाही दिले म्हणजे नाही चालणार इनकेस आलच देन प्लीज स्पेसिफाय द नेम जे तुमच्या सब्जेक्ट मध्ये नसेल तर डोंट राईट एनी नेम यूज दिस स्मॉल ट्रिक ओके हा कुठली चाल आता हे डिपेंड्स आहे बघ आता तू आजोबांची कुशाली कधी पण विचारू शकते हा आपण एखाद स्नेह संमेलन साठी इन्व्हाइट करायचंय किंवा असं काय हा मग तिथे तू नॉर्मली कसं घेणार नोव्हेंबर डिसेंबरच्या सुट्ट्यातला वेळ देऊ शकतेस कारण मे महिन्याच्या सुट्टीत तर तुम्हाला कोणी घेऊन नाही जाणार स्कूलच्या तर्फे जाणार असाल तर तुम्ही तुमच्या जाणार असाल तुम्ही कधी पण जाऊ शकता तुम्हाला स्पेशल सुट्टीच्या काळावधी घ्यावं लागेल म्हणजे तू एप्रिलला लेटर लिहिशील तुला मे ला द्यायचं असेल तर एप्रिलच्या लास्ट वीकला नॉमिनेट होता खायची या तारखेला आम्ही नेक्स्ट आठवड्याला येतो वृद्धाश्रमाला भेट द्यायला मग तू वृद्धाश्रमाला भेटण्याचं काय कारण आहे काय वाटतं किंवा तुम्ही एक्सपिरियन्स केला आणि मग तुम्ही आजोबांना त्यांच्या एक्सपिरियन्स शेअर करतात तोच टॉपिक आलेला का ती वृद्धाश्रमा भेटला आणि मग तुम्ही आजोबांना तुमच्या फिलिंग शेअर करतात की मला बघू खूप वाईट वाटलं आणि मला आता कळालं की आजोबांचं काय लाईफमध्ये महत्व आहे त्यामुळे आता जशी सुट्टी पडेल तुमच्याजवळ नक्की येईल आणि तुमची मी मनापासून काळजी घेईल कारण मला कळालं की त्यांना प्रेम किती आवश्यक आहे चल नेक्स्ट इज हे झालं तुझं रिलेटिव्ह लेटर आता दुसरं काय आहे ऑफिशियल लेटर त्याला आपण म्हणूया औपचारिक औपचारिक शब्द तुम्हाला समजायला सुद्धा कठीण जातो इथे तुमचा ऍड्रेस कुठला असणार सगळे सेफ एव्हरीथिंग इन लेफ्ट इथे तुझा पहिला ऍड्रेस असणार तुमचा स्वतःचा जे ते सु जे काय अबग तुमचा पत्ता फॉर्मल मध्ये दोन असणार ज्याला पाठवणार त्यांचं कारण एकच असत इथे तुला दोन्ही पाठवायचे कारण ऑफिशियल रिटर्न कसं आहे नाही केलं तर ते रिटर्न येतं त्या नावावर मग इथे काय होणार तुझा ऍड्रेस सगळ्यांना येते जसं बस स्थानकाचं नाव द्यायचंय तुम्ही सुंदर व्यवस्थापकला कॉल करताय किंवा महानगरपाला कॉल करताय तर व्यवस्थापक पाणी पुरवठा विभाग पाण्याची समस्या तुमच्या सोसायटीमध्ये आहे असं काहीतरी आहे पाणी पुरवठा विभाग मुंबई आता इथे डेटा कशी गरज नाही बिकॉज ऑलरेडी बी मेन्शन मग इथे तुझा मध्ये येणार विषय पाण्याच्या कमतरतेबाबत किंवा योग्य पाणी पुरवठा न झाल्याबद्दल थोडीशी ऑफिशियल लँग्वेज वापरायची आहे योग्य पाणी पुरवठा माहिती येणार हो इट्स कंपल्स आदरणीय महोदय देन यू स्टार्ट इन थ्री पॅसेज पाणी पुरवठा म्हणजे काय पाणी पुरवठा न झाल्याबद्दल मुंबई विभाग आपल्या शॉर्ट मध्ये लिहिलेले पाणी पुरवठा आणि विभागा तर तुम्हाला नाही सीबीसीने विभागा कंपल्सरी कंपल्सरी म्हणजे काय त्यांचे पूर्ण दोन मार्क आहेत त्या विभागाने पाच सोनी वाल दोन मार्क किंमत बहुत जागा होती आणि पसरणेज वालांसाठी सुद्धा
section B. Question number five. Tinta will pass Kara. Israel ya apadi utara. Question number three is Five is uh, and six is Four. Four is Five is Output transcript Out grammar. Each literature. The the Right. We see Charles. I I can't see you take it. Yeah, I see that. I taste the Okay, I don't know if you have a problem with the other. So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one. So, I'
फारंदाची गोष्ट थोडक्यात सांगली बाळा मागच्या पण घेतलं ना शारदाबाई शारदाबाईंची दोन मुलं असतात एक मुलगा असतो शरद आणि दुसरा रघुनाथ दोघांविषयी काय शारदाबाईंचा मोठा मुलगा रघुनाथ हा काय असतो एक प्रसिद्ध लेखक आणि कवी पण शारदाबाईंना आपल्या रघुनाथाविषयी खूप जास्त प्रेम आहे कारण रघुनाथाचं जे काही लेखन असतात तो नेहमी ते लेखन आपला ऐकला जातो शरद विषयी पण प्रेम आहे पण शरदने जे काही मिळवलंय त्याच्या स्वमेहनत तेवढे केलंय एक प्रसिद्ध कवी झाला ज्यांनी नाव कमवलं आणि शरदने मोठ्या ठिकाणी काम केलं जेव्हा त्या रघुनाथांचा अचानक मृत्यू होतो आणि त्या येतात खऱ्या पण त्यांची काही तक्रार नाहीये की त्यांनी मला मान द्यावा हे सगळेजण आपण कामात बिझी असत बाजूला पण चांगले नोकरी आहे आणि मुलंही त्यांची छान नातवंड आहे दोन ही दिवसभर त्याच्यामध्ये छान बिझी असते नातवंडामध्ये हे सगळं छान आहे पण त्याला सारखं लॉकडाऊन मध्ये लग्नाच्या असंच एक दिवशी शारदाबाईंना भेटायला कोण येतं अचानक त्यांना असं दुपारच्या एक वाजता फोन येतो त्या व्यक्तीचं नाव काय अविनाश अविनाश नावाच्या एका व्यक्तीचा कॉल येतो शारदाबाई पडायला सरप्राईज होतात की मला मुंबईला कोणी सोडत नाही ओळखतात सगळे शरदच्या आई पण सोडतात पण शरदचं नाव आलं मग अचानक माझ्यासाठी कोणी कॉल केला करावा ही खूप मोठी गोष्ट होती म्हणून ती म्हणते अरे थोडा तुम्ही शरदला भेटायचं का तुम्हाला शरद आता नाही आहे तो अविनाश म्हणतो की मला शरदला नाही मला तुम्हालाच भेटायचं मग चार वाजता येऊ का तुम्हाला भेटायला शारदाबाई त्या चार वाजेपर्यंत त्यांच्या डोक्यात हाच विचार असतो त्या अविनाश कोण मी तर कोणाला सोडत नाही हा अविनाशाला असते तर मला खूप जण नकोत होते मुलांचे बरेच मुद्द होते पण असतात ते मला भेटायला यायचं कारण त्याची कविता आले इतर असा काम जेव्हा तो घरी करायचा तर मग त्याला घरी भेटायला यायचं त्यामुळे रघुनाथाची आई म्हणून तिचा खूप मान सन्मान होत म्हणून ती चार पर्यंत विचार करते अविनाश कोण फायनली तो अविनाश तिच्या घरी येतो दारावरची बेल वाचते आणि शारदाबाई जसा दरोजा उघडतात तर जसा रघुनाथ त्याचा तीस वर्षाचा अपना दिसायचा तसा अविनाश कोण दिसते पण तिला खूप मनाचा आनंद पण वाटतो एक अतिशय मला रघुनाथ नाही आवड पण नंतर तिला कळत की हा माझा फक्त भास आहे हा खर तर कोण असो अविनाश सांगले एक रायटर असतो ना पत्रकार असतो आणि त्याला कोणाविषयी लिखाण करायचंय रघुनाथाविषयी त्याला लिखाण करायचं असत तो म्हणतो मी लेखक आहे पत्रकारिचं काम करतो आणि मी रघुनाथाविषयीचं संशोधन करतो आणि ते संशोधन पूर्ण व्हावं म्हणून त्यांनी काय काय केलं होतं ते तर केलंच आणि महत्वाचं काय केलं होतं त्याला रघुनाथाविषयीची माहिती जाणणारे माणसं पाहिजे जे भेटायची इच्छा होती म्हणून त्याने एक छोटासा प्रोग्राम ऑर्गनाइज केला ज्यात त्यांनी स्पेशली रघुनाथांचा रायटिंग याविषयीची माहिती त्या मेळाव्यामध्ये पुस्तक करायला ठरवला जेणेकरून रघुनाथांचे पेंडिंग तिथे यावे आणि घटनास्थळ मध्ये आणखी माहिती मिळावी त्या मेळाव्यामध्ये पूर्ण मेळावा संपतो सगळे अतिथी येऊन जातात सगळ्या कविता साजरा केल्या जातात रघुनाथाविषयी भरपूर बोललं जात पण अविनाशला जे अपेक्षित होत ते कोणतं जर जवळच आपल्याला भेटावा तो भेटलाच नाही तुम्हाला कधी भेटला कार्यक्रम अगदी संपून गेला होता सगळ्या आवडून तो निघणारच होता तितक्यात त्या नाव काय काळे काळे म्हणून एक व्यक्ती आहे ते म्हणतात तुम्हाला अविनाशाविषयी एवढं मी माझ्या जवळ त्याच रघुनाथाचे मी त्याचा बालपणीचा मित्र आहे रघुनाथाने कोणालाही कधी न दाखवलेलं एक छोटस पुस्तक माझ्या जवळ आहे म्हणजे त्यांनी त्याची स्वतःची डायरी आपण बघितली स्वतःची एक पर्सनल डायरी लिहिलेली होती आणि ती पर्सनल डायरी त्याने सांगितलं माझ्या आईला पण दाखवू नको कारण रघुनाथाने त्या डायरीमध्ये आपल्या सगळ्या आणि ते डायरी तो त्याला देतो आणि अविनाश ती डायरी वाचतो आणि त्याला खूप वाईट वाटत आणि म्हणून तो म्हणतो अरे 
एकदा तरी आपण त्या बाईंना भेटलं पाहिजे म्हणून तो साधा महिना भेटायला आला तो साधा महिना पहिल्यांदा नॉर्मली चौकशी करतो तेव्हा काय वाटत आहे साधा महिना खूप प्राऊड फील होत इतक्या वर्षानंतर रुग्णाचाविषयी इतका मनापासून विचार करतात त्या मनापासून सगळं त्यांना त्यांनी लिहिलं एक एक चिठ्ठा जो त्यांनी रायटिंग हँड रिटर्न कॉपी आहे कारण त्यांनी सगळं पब्लिश केलेलं होतं पण हँड रिटर्न कॉपी त्यांनी आईने जपून ठेवली होती आणि अगदी लहानपणापासून जसं सगळ्यात पहिली कविता तिथपासून सगळं रायटर तिच्याकडे लिहिलेलं आहे ते सगळं बघून अविनाशला प्रश्न पडतो की एवढं भरभरून रघुनाथाविषयी प्रेम करणारी आई कधी ही कादंबरीत दिलेली आई कधी कादंबरी म्हणून तो पहिल्यांदा विचार करतो की आपण या कादंबरीशिवाय साधा महिना काहीच नको सांगू विचारांना हट होते त्यांना जे इतकं मनापासून रघुनाथाविषयीचं प्रेम आहे ते कुठेतरी प्रश्नचिन्हामध्ये म्हणून तो आपला इग्नोर करतो पण शेवटी जाता जाता त्याला आवडतच नाही आणि तो म्हणतो आणखीन काही आठवत आहे का तुम्हाला रघुनाथा तुला नाही ते होतं ते मी सगळं दाखवलं तो म्हणतो पण माझ्याकडे त्यांचं एक आहे त्याच्या काळी नावाची मुद्रा केली जाते आणि ते जेव्हा ते वाचायला लागतं तेव्हा साधा महिना कळत ते रघुनाथाने सगळं समजूतदारपणाने वागला खरा पण त्याच्या मनाच्या कोपऱ्यात कुठे तरी एकटेपणाचं दुःख होत त्याचं एक न पूर्ण झालेलं प्रेम तर ते पण त्याच्यात त्यांनी व्यक्त केलंय आणि त्याला कॉलेजच्या बाहेर कोणी मुलगी आवडली असेल पण घराची परिस्थिती आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे त्याने त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं हे सगळं दुःख त्याने त्याच्यामध्ये व्यक्त केलं ते बघून शारदा महिना वाटलं की आपण लहानाचं मुलांना केलं सगळे वैष्णव पण केले पण त्या सगळ्या बाबामध्ये पण जाता ती गेल्यानंतर जेव्हा अविनाश पण निघून जातो तर शारदाबाई थोडा वेळ शांत बसतात आणि मग स्वतःची समजून घेऊन ठेवतात ठीक आहे सगळीच माणसं जगात काही पूर्ण नसतात आणि म्हणून तिला त्यांचं दुःख त्यांनी आता इग्नोर करून टाकलंय ठीक आहे आपल्याला जेवढं करताना आपण केलं जे आपल्याला नाही जमलं तर नाही केलं राईट दिस इज युअर पारंपरा तर पारंपरा का आहे चॅप्टरचं नाव आहे आणि लोंबत लोंबत त्या एकदम खाली जमिनीपर्यंत येतात आणि हळू त्यांची त्या पारंब्या जमिनीमध्ये रोखतात आणि परत नवीन ट्री निर्माण होत म्हणून या पारंब्या हा एक झाडाचा भाग आहे तसं शारदाबाईंच्या जीवनातले हे सगळे वेगवेगळ्या आठवणी म्हणजे त्याचे पारंब्याचे भाग आणि त्या पारंब्या त्यांनी सगळ्या साठवून ठेवल्या त्या रघुनाथाविषयीचा एक प्रश्न वाचायला सांगितलेला वाचलास दोनच प्रश्न माग करून दिले ना कुठले रे पटकन सांगू तुला पण टाकू तुला दोन पैकी एक नंतर लिहून द्यायचे आता नाही तुझ्या शब्द गणपती करायला ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुला सांग कुठला नंबर मी एक पाच मिनिटात येते मला बेळगावचे घेऊ शकता अदरवाईज हा प्रश्न वाचायचा आहे मला अनुमत्ता पोरेल विसरलायचा लिखाण नाही घेऊ वाचायचा सुद्धा सुद्धा उत्तर आहे वाचून घ्या बरे कारण आठवा तुम्ही प्रश्न वाचला असा तर तुम्ही सगळं झालं आठवा तोच तोच आणि नंतर मग आपण ब्रेक नंतर उद्या सुद्धा सगळं करतो
स्वतः शब्द संगाइस पटकन चलो वीस मई सुरुआत मेला जैसे इन तस मैं सब तक नको काटी हो बस ले शब्द इतने का गेला एक नजर काफी है संडे विरेन की खूब मात्र पुस्तक कालमरी मध्य नहीं आयुष्या दुखा से शेवटा तो पैसे खूब महत्व है शेवटा दोन तीन लाइन देवा 
शेवटच्या दोन तीन लाईन आहे कम्प्लीट कर ना तुझा परत नको आपण त्याच्यावर अन्याय केला की त्यांनी त्यांनी माझ्यावर अन्याय केला जे हे त्याच आपण आपल्याला प्रत्येक आईला ते सगळ्यात जास्त दुःख वाटत आपल्या मुलाच्या सगळी गोष्ट शेअर नाही करत तिसरा कडनं ती गोष्ट कळते मग त्याचं दुःख आहे ना तो जो आला आहे आणि जाता जाता अविनाश सांगतो पण कि माझं एवढंच म्हणणं आहे जितकं होऊ शकेल तुम्ही त्या कादंबरीला फक्त एक काल्पनिक समजून सोडून द्या आणि जे तुम्ही वास्तविक त्याच्याविषयी प्रेम करता त्याच्याविषयी तुम्हाला आदर आहे तो कायम ठेवून ते त्याचे ते वाक्य ऐकताच तुझ्या तोंडातून हे उतार निघाले कि ह्या आमच्या पारंब्या जीवनाचा पारंब्या ते पण आठवणीचा सुंदर जो माणसाच्या आयुष्यात मोठी मोठी करत असतो त्यात कधी प्रेम असत कधी कोणाची उणीव असते पण ते सगळं एकमा सोबत सांगितलं जाईल ठीक आहे चलो विस्तार उजवा सोंडेचा गणपती ज्यामध्ये कोणावरती प्रयोग झालाय स्कूल मध्ये चक्का ऐकली आहे संजू आणि ना समजून घ्या गोष्ट काय ज्या खूप असं लेंदी चॅप्टर आपण खूप लेंदी मध्ये नाही जाणार तितकं होऊ शकेल मी शॉर्टकट करेन मी संजू नावाची एक व्यक्तीवरती एकाने प्रयोग केलाय आणि प्रयोग असा केलाय कि तो संजू हा एक उत्तम खेळाडू आहे क्रिकेट प्लेअर आणि त्याची खासियत असते की तो डाव्या हाताने बॉलिंग करतो इट्स अ व्हेरी गुड इन बॉलिंग डाव्या हाताचा गोलंदाज त्याचा एक मित्र आहे जो एक सायंटिस्ट आहे त्याने सायंटिस्ट मध्ये निराकरण केले की एकाचं बुद्धी आपण जर ट्रान्सफर केली ब्रेन ट्रान्सफर तर त्याचे मुवमेंट पण चेंज होतात जसं त्याने संजू वरती हा प्रयोग केला संजूला कशीही करून ती मॅच जिंकायची होती दुसऱ्या दिवशी मॅच असते म्हणजे क्रिकेटची आणि आता जो अपोजिट पार्टीवाले आहेत त्यांना सगळ्यांना माहितीये की संजूचा प्लस पॉईंट काय की इज अ व्हेरी गुड इन लेफ्टी जसं क्रिकेट प्लेअर मध्ये सगळे एक मॅनचे ड्रॉबॅक फाइंड आउट करून ठेवतात आणि म्हणून त्यांनी तयारी केलेली असते की आपण सगळ्या बॉलिंग करून खायची किंवा बॅटिंग करताना काळजी घ्यायची की आपण सगळं काही जुळ्या साठी करायचं म्हणजे जेणेकरून अपोजिट साईडला आपल्याला त्याला आउट करणं सोपं जाईल ही सगळी त्यांची तयारी असते आणि संजूचा मित्र म्हणतो की माझ्याकडे असा एक प्रयोग आहे की ज्याच्याने मी त्याची ही साईड चेंज करू शकतो आणि मग तो त्याला रात्रभर एका ठिकाणी घेऊन जातो त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट करतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये मॅच असते तेव्हा त्याच्या बुद्धीमध्ये एक ट्रान्सफरंट त्याला वाटतं काहीतरी वेगळं चालले त्याची सगळीच्या सगळी गोलंदाजी आता उलट हाताने चालू झाली दॅट इज तो लेफ्टी नाही आता राईट मध्ये खेळायला लागला त्यामुळे समोरच्या टीम कन्फ्युज झाली आहे की आतापर्यंत आपण मेंटली प्रिपेअर होतो की त्याला आपल्याला कसं हरवायचं कारण हा सगळ्यात फेमस असतो त्या खेळामध्ये पण आता कसं झालंय सगळा त्याचा उलटा झालाय आणि जेव्हा असं एक्सप्लोर केले जातात तेव्हा तुमची ऍक्टिव्हिटी पार्ट खूप स्ट्रॉंग होतो हा त्याचा एक्सपेरिमेंटचा भाग आहे आणि मग तो म्हणतो की ठीक आहे चला आपण असं करूयात त्याच्या 
ती मॅच तो सुरू करतो तर मॅच मध्ये तो खूप चांगल्या रीतीने खेळतो पण स्वतःला पण विश्वास नाही बसत कारण मला हे कम्फर्टेबल होतं आज मला हे कम्फर्टेबल का वाटत मी नेहमी डाव्या हाताने जास्त कम्फर्टेबल खेळत होतो मला उद्वाद नाही खेळ का मी चांगला खेळू शकतोय तर डोक्यात एक म्हणजे गोंधळ तुझा जर बेटर असा तुम्ही बुद्धीने पण तुमचे विचार पण बदलले तुमचे सेन्स ऑफ ह्युमर पण एकदम अर्सेस माइंड झालाय फक्त तो आपल्या मेन्यूने खेळत चाललाय आणि फायनली तो त्या मॅचमध्ये डेफिनेटली जिंकतात जिंकल्यानंतर सुद्धा असा मित्र त्याला कोणाला मी दाखवता कोणाला मी भेट देता वापस त्याला घरी आणतो आणि परत त्याचा नॉर्मल करण्याचा प्रयत्न करतो पण जेव्हा कधी माणसाच्या तेव्हा त्याला एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याला एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट करत जेव्हा तो संजीवर करतो आणि संजीवला परत नॉर्मल करतो पण जेव्हा आपण नॉर्मल होतो तेव्हा सगळेच्या सगळे भाग आपले नॉर्मल होत नाही आपला तो कुठेतरी संपलेला सेन्स प्रॉब्लेम करतो आणि मग ते छोटे छोटे पॉईंट्स कसा त्याचा आणखी एक मित्र आहे तीन जण मित्र असतात एक सायंटिस्ट आहे एक जो रायटर आहे ज्याने हे रायटिंग केलंय आणि संजू हा त्यांचा इज अ गुड प्लेअर क्रिकेटमध्ये त्याचं खूप चांगलं नाव आहे तिघे पण टीम फील्ड मध्ये एक्सपर्ट आहे एकचं आहे त्याचं नाव आता मला पूर्ण चॅप्टर मध्ये आठवण करायची एक असतो जो आर्कोलॉजिस्ट असतो जे हिस्टॉरिकलच्या रेअरवाल्या गोष्टी असतात ना त्या जपून ठेवणं त्याचे एक्सपेरिमेंट करणं त्या खूप एक्सपेन्सिव्ह असतात परदेशात पण त्या गोष्टीला खूप मान्यता असते सो इज अ गुड आर्कोलॉजिस्ट वन इज अ ग्रेट सायंटिस्ट आणि या थर्ड इज व्हेरी गुड प्लेअर त्या तिघांची मैत्री असते पण त्याच्यातला एक जो असतो क्रिकेट प्लेअर त्याने तर आपल्याला क्रिकेट सुद्धा नाव कमवलंय सायंटिस्टला मात्र पैसे कमवण्याची खूप इच्छा असते की टू अर्न नॉट ऑफ मनी मग तो म्हणतो मी जर हा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करू शकलो आणि तो नाही केला की संजूला फायन त्याने मॅच मध्ये शिकवलं त्याला भरपूर पैसे मिळाले त्याने ते त्याला सांगितलं नाही पण त्याने हा प्रस्ताव त्या लेखकाला मात्र नोटीस झाला कारण संजू जेव्हा त्यांच्या आता रात्री भेटायला आलेला असतो तेव्हा त्याच्याकडनं सगळ्या गोष्टी उलट्या होत असतात तो म्हणतो नाही मला सगळं ह्या हाताने खायचंय मी सही करू शकत नाही कारण त्याच्या अक्षर सगळे उलटी झाले तुझा ब्रेन म्हणता ना ट्रान्सफर केला म्हणजे यू आर डेफिनेटली तुमचा रायटिंग पार्ट तुमचा रिडिंग पार्ट हे सगळं यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन फक्त तुमची ना स्किलवाली गोष्ट तुम्ही करू शकता म्हणजे ना माणसाला ईश्वराने जे बनवलंय त्याचं तुम्ही काही मदत केलंय जसं रोबोट म्हणा किंवा माणसाला तुम्ही एक्सप्लोर करून काहीतरी वेगळं करता तर ती गोष्ट तेवढी नॅचरल राहत नाही बरोबर ना एखाद्याचा पाय हँडिकॅप झालाय त्याला दुसरा नॅचरल कृत्रिम पाय लावला जातो पण इज ऍट दॅट दिस मच एनर्जी लाईक नॉर्मल पर्सन नाही प्रत्येक गोष्ट ड्रॉबॅक राहणारच कारण इट्स इज अ नॉट नॅचरल तीच गोष्ट त्याच्या बाबतीत होते आणि लेखक या सगळ्या गोष्टी नोटीस करतो म्हणजे म्हणतो मला काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत मग सायंटिस्ट शेवटी त्याला सगळं खरं खरं सांगतो की आम्ही प्रयोग केला आणि तो म्हणतो आता आपण पैसे कमवायचे तू आर्कोलॉजिस्ट आहेस तुझ्याकडे असे खूप रेअरवाल्या वस्तू असतात त्या रेअरवाल्या वस्तूला आणखी वेगळ्या पद्धतीने आपण मॉडिफाय करूयात विथ द हेल्प ऑफ माय एक्सपेरिमेंट जे डाव्या सुंदरचा गणपती आपण उजवा सुंडेचा करायचा विथ दॅट एक्सपेरिमेंट त्याच्याने काय होईल त्याची मार्केटमध्ये डिमांड खूप वाढेल कारण ह्या गोष्टी रेअर होते जे जी गोष्ट नॉर्मल आहे त्याला अबनॉर्मल करायचं आणि मार्केटमध्ये त्याला जास्त मान्यता मिळेल आणि मग खूप पैसा येईल मग तुझ्याकडून पैसे मिळतील मलाही पैसे मिळतील पण लेखक इज अ व्हेरी ऑनेस्ट पर्सन तो म्हणतो हे सगळं मला पटणार नाही मला असं वाटतं जे जसं आहे तशीच गोष्ट राहावी आणि म्हणून दॅट इज अ उज्ज्वल सोडणीचा गणपती ह्या चॅप्टरचा नाव घेऊन तुम्ही गणपतीला चेंज करायचा प्रयत्न करतो तर बघ तुझ्या दुकानात मी आलेलो जिथे तू रेअर वस्तू बोलाय त्यातले मी गणपतीची मोठी चोरली बघ तो ओळखू पण शकला नाही मी हा बदल केला आपण असेच आणखी बदल करत जाऊ मला अशा वस्तू आणून देत जाऊ कारण ह्या ज्या रेअर वस्तू असतात त्याची ऑथॉरिटी फक्त त्याच लोकांना असते ते त्याच्यावरती स्टडी करतात बाकीच्या कोणालाच या गोष्टी केल्या जात नाही डेफिनेटली जर वेगळी रेअर असते म्हणून तो म्हणतो की मला मिळणार नाही पण तू मला आणून दिलेस तर मी त्याच्यात आणखीन काही बदल करेल आणि आणखी आपण जास्त प्रॉफिट करेल म्हणून जर एका म्हणतो की काही लोक आपल्या एक्सपेरिमेंटला फक्त पैशाचं नाव देऊन त्याला बरकटण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशी जगात खूप माणसं आहेत पण त्याच्यामुळेच कुठेतरी जग चुकीच्या दिशेला जात ती गोष्ट तो सायंटिस्टला एन्ड मुमेंट पर्यंत समजावू शकतो तू काही विचार कर मी माझा तुझ्यासारखा विचार करू शकत नाही मला असं वाटतंय की जे फील्ड माझा आहे माझं काम आहे संशोधन करणं इट नॉट माय वर्क की इंटरफेअर करणं त्याला चेंजेस करणं माझ्या वस्तू चोरणं प्रकारची चोरी चालली चोरी मला मान्य होती तुझा वाटत स्टोरी ते पुस्तक मला ते थोडे एखादा वस्तू पटकन
त्याप्रमाणे त्याने क्षेत्ररक्षणाची पुनर्रचना करायला सुरुवात केली दुसरं आचार्य पंढरपूर सुद्धा रांगेकर डागा हाताने फलंदाजी करणार याची पहिल्यांदा कल्पना नव्हती जे अपोजिट केलं सो ते सुद्धा मेंटली प्रिपेअर नव्हते रांगेकरांनी पूर्वी कधीच अशी गोलंदाजी केली नाही त्यामुळे सगळ्यांसाठी सगळे शॉक होत की आता लेफ्टी कसा खेळली आणि अशा महत्वाच्या प्रसंगी त्याने हा प्रयोग का बरं करावा आपण एक मोठा प्रश्न होतो की हराचा प्रयत्न करायचा आणि मी मॅच मध्ये तर पहिलेच कोणी एक्सप्लोर म्हणे करणार मी प्रॅक्टिस मध्ये करा तर चला प्रॅक्टिस पण प्रॅक्टिस जे कधी जर जवळ पडले तर आपल्याला कोणीची तयारी असली पाहिजे हा शेवट पण सांगणार सध्या पूर्वी तरी एखादी ओळख टाकू दे अशी मनाशी करून त्यांनी रांगणे करा सुरू कर असं सूचना दिली आणि मग ते अभूतपूर्व घटना सत्र सुरू झाले उजव्या हाताचा सराव असलेला गोलंदाज एका एकी डाव्या हाताने बॉलिंग कशी करू शकेल केरीस तर ती नेमकी आणि प्रभावी कशी असेल हा सगळ्यांसाठीच एक मोठा प्रश्न होता ही ओव्हर भारताला भरतीच महागात पडेल की काय म्हणजे मग आता मुंबईला सगळ्यांचे रिॲक्शन काय होतो की असं असं काय करतोय आणि जर तो एक्सप्लोर केला तर म्हणाले करत असेल म्हणून रेडिओ टी व्ही वरती कॉमेंट करत असतानाच रांगणेकरांनी पहिल्याच चेंडू मध्ये एम सी सी च्या फलंदाजाची विकेट ओढवली जे पहिल्याच बॉलिंग मध्ये त्यांनी पराक्रम दाखवले पॅव्हलकडे परतताना नवीन फलंदाजाचा चेंडू फारच अनपेक्षितपणे आला काळजी घे अशी त्याने सूचना केली परंतु दोन चेंडू कसे कसे टोलावून तो फलंदाजही विकेट गमावून निघून गेला कारण सगळ्यांसाठी मॅच अनपेक्षित झाली होती समोरच्याला प्लेअरला माहितीये की हा नेहमी राईटनी करतो आणि आज एकदम लेफ्ट ते पण एकदम अचूक निशाने होत त्यामुळे समोरचा अंदाज एकदमच गडबडला अनुभवी फलंदाज हेडलेला कैडूंची वाट दाखवली प्रेक्षकात मोठीच खळबळ माजली परंतु ही फक्त आता सुरुवातच होती अजून पुढे तर त्याला छान धमाके दाखवायचे सुरुवात रांगणेकरांच्या उजव्या हातात त्याच्या अक्षरशः कोलमडून पडले म्हणजे आउट झाले त्यांना काही केसच नव्हतो ते अचानक असा कसा खेळा झाले आणि त्याचा पहिला डावा तर अठ्याहत्तर धावा म्हणतो आणि दुसरा डाव पंचेचाळीस धावा वरती आठ बेनिफिट झालं एक्सपेरिमेंट पृथ्वीकरण मात्र अभूतपूर्व होत म्हणजे कॉमेंट्री करणाऱ्याला पण एकदम सरप्राईज की अरे पटापटपणाच्या नावच करत चाललाय पहिली मी पंधरा ओव्हर्स फाईव्ह मिनिट्स ते सगळे नंबर्स आहेत कसोटी सामना चहा पाण्यापूर्वी साठवून जात प्रेक्षकांपासून बचाव करण्यासाठी पोलीस एस्कॉट पोलीस एस्कॉट म्हणजे पोलिसांची चिकट दिली होती ना कारण तो लोकांमध्ये जाऊन नाही लोक आता ऑडोकॉट मागणार आणि तो राईट लिहू नाही शकत कारण तुमचा ब्रेन स्किल साठी तुम्ही इंटेलिजन्स केलाय पण तुमचा रायटिंग स्किल होणारच नाही ना जे काय होईल मग लोक पकडतील जात म्हणून तेवढं जितका तर लोकांपासून दूर राहील तेवढं बरं कारण त्याचा ऑलरेडी ब्रेन पण खूप वेगळ्या पद्धतीने वर्क करतात सो इज गेट डेफिनेटली सो मच केवर्स आणि त्या केव्हा समोर कदाचित तो पकडला जाईल तो आपला एक्सप्लोर बर्ड दिसेल ही भीती होती लेखक काही शेवट पण तो सांगतच नाही की एक्सप्लोर केलाय म्हणून त्याच्यावरती इनिकल कारवाई पण झाली असती तुम्ही असं करू शकत नाही ऑन दि स्पॉट कोणामध्ये एक्सप्लोर करून तर चेंजेस पण ती गोष्ट नंतर इग्नोर केली गेले नो डाऊट पण त्याने एक लाईफचा एक्सपेरिमेंट सिर्फ शेअर केली मुलाखत घेण्यासाठी वातावरणाचा गराडा डेफिनेटली न्यूजवाले पण येतात खूप मोठी एक्सपेरिमेंट आहे मी पाठ धरलोय उद्या तुम्हाला भेटेल अशी सूचना देऊन मैदानाबाहेर उभ्या असलेल्या एका बंद अँब्युलन्स मध्ये घेऊन त्यांना निघून गेली अँब्युलन्सच्या पांढऱ्या शुद्ध युनिफॉर्म घातलेली एक व्यक्ती मृतपदाच्या लोकांना ओझरती दिसली ती कदाचित डॉक्टर असावी असं वाटलं 
तर डॉक्टर त्याला परत घेऊन गेले कारण की कोणाचा लोकांचा नजर तो येऊ नये लोकांनी याचे काही प्रश्न विचारून बघितले त्याला उत्तर देता येणार नाही कारण हा त्याच्यासाठी पण एक निराकार होतो आणि त्यामुळे काय होईल पाणखी मनोरून जाईल आणि मे बी आपला बिल फुटेल म्हणून त्यांनी इग्नोरच करून टाकला की तो आता सांगून जमलाय सो विच स्टॉप त्यानंतर एका आठवडा भरानंतर रांगणेकर अज्ञात वासात होता म्हणजे आठवडाभर त्याला वेगळे ठेवलं होतं बिकॉज तर तो परत नॉमिन त्याला व्हायचंय सो इट्स एक काही तुम्ही नॉमिन भारतीय संघाला कंट्रोल बोलला पोलिसांना कोणालाच तो कुठे आहे याची माहिती नव्हती त्याला घेऊन गेलेली अँब्युलन्स मिळावी असून शहरातला कुठल्या तरी नर्सिंग होम मध्ये किंवा हॉस्पिटल मध्ये त्याला घेऊन गेली नव्हती मात्र मी सुरक्षित आहे अठ्ठावीस डिसेंबरला प्रकट होईल तोपर्यंत मला शोधण्याचा प्रयत्न करू नका असा संदेश हे सगळं कोणी केलं असणार प्लॅनिंग प्रयत्न ज्याने तो प्रयोग केला कारण लोकांचा रोज त्याच्यावर ते येऊ नये म्हणून तो एक प्रॉपर मेसेज टाकत होता अठ्ठावीस डेज मोर देन वन वीक थोडासा नॉर्मल होईल आणि मग तो सगळ्यांना प्रॉपरली फेस करू शकतो आणि मोठा वर्तमान प्रेरकडे तो पाठवला दरम्यान क्रिकेटचे शॉप टिकाकर या अभूतपूर्व सामन्याचा आढावा घेण्यात घेतले होते इंडियन रॉक क्रिक जी लेखनाचा सवाई नागरिकर क्रिकेट की मेमेरिझम अशा तऱ्हेच्या अनेक पत्राखाली नागरिकांची गोलंदाजीची प्रचंड जंगल ग्रेट एक्सपिरियन्स आणि गोलंदाजी फिल्म स्लो मोशन मध्ये उलटीच उलटी तपासून पाहायला लागली कारण जे ऑब्झर्व होते ते पण शॉक की अचानक असं काय झालं तर त्या थ्रोईंग किंवा इतर कुठेही बैठूनही आढळलं नाही कारण इतका छान खेळलं होता की पुढे शंका घेण्याचं कारण नव्हतं तर सराईतपणा होता आणि तो मुळात डावरा नसलेला माणसात एकाएकी कसा काय तो डावरा झाला हे खरंच मोहळ न समजणार तोड अठ्ठावीस डिसेंबरला रांगणेकर एका पोलीस स्टेशनला दाखल झाला गेला आठवडा आपण कुठे होतो हे त्याला काहीच आठवत नाही त्याची मेमरी लॉस कारण आता पूर्ण तो ज्यावेळी गेला होता तिथपासून ती मेमरी घेऊन तर माझा ते आठवत विसरून आठ दिवसा आधी त्याला जेव्हा आतमध्ये नेलं विसरून घेण्यासाठी तर तेवढंच आठवत की माझ्या ती काहीतरी प्रयोग झाला पण त्याच्यामध्ये माझी मधली आठवड्याची मेमरी पूर्ण विसरली जे आताच्या मी मेमरी विचार करून काय उत्तर आहे ना हे त्याला टीव्ही मध्ये कुठल्याचे सामने बघा लागत तुम्ही काय खेळलं एकवीस ते अठ्ठावीस डिसेंबरच्या आठवड्यात रांगणीकरांच्या आयुष्यात काय खेळलं होतं खरा प्रकार कळण्यापासून शक्य आहे हे मानवी कल्पनेची दुर्लक्ष नसू शकत याची मात्र मला खात्री होती काहीतरी वेगळं झालं म्हणून त्यांनी त्याला एमआयट केलं होतं या तरी पाच एप्रिल दोन हजार पाच ही तारीख माझ्या सदैवच मनात राहिली त्याची सकाळी आठ वाजता मला संजीव गोळेचा फोन आला जवळ जवळ पाच वर्ष मी त्याचा आवाज ऐकत होते प्रताप मी तुला आज रात्री भेटायला येऊ का नऊच्या सुमारात फार जरुरीचं काम आहे हो जरूर दे जेवायला नसेल तर मग पण कशासाठी तुला माझी आठवण झाली हे सांगशील का प्रमोद विषयी तुला काहीतरी सांगायचं जे संजू गोळे तुझ्या ऍक्च्युली सायन्स हे तिघे मित्र आणि ऍक्च्युली लेखकाचं नाव काय रांगणेकरचं प्लेयर हे बघ हा एक आहे संजू गोळे हा वैज्ञानिक गोळे आणि त्याने काय म्हणले मी सदाकडेला भेटायला येतो कारण संजू गोळेला सगळी हिस्ट्री कोणाला सांगायची आहे प्रतापला जयंत नाईकडे त्याने लिहिले आहे एक एक्सपेरिमेंट रे ते लिहिताना असं लिहितात ना पण ते थोडे असतात प्रताप प्रताप कुठे काम करतोय जयंत नाणीकर त्याचे नाव असेल त्याचं मी ते तुमच्या कथेमध्ये येतात प्रताप आणि तीन मित्र आहे आणि तो कुठे काम करतोय म्युझियम ना म्युझियमच नाव काय करते म्युझियम एक्युलेटर काय करते नाव ना क्युरेटर हा संजूने जे एक्सप्लोर केलाय त्याने ऍज अ फ्रेंड तो कोणासोबत शेअर करणार आहे प्रताप सोबत कि मी प्रमोदला काय केलं रांगणेकर म्हणजे याचं नाव प्रमोद आहे तर नावाचा पुरत पूर लिहिलो पुरे म्हणून प्रत्यक्ष रांगणेकर म्हणून दुनिया आवडते जसं धोनी म्हणून सगळं बघतात त्याचं खरं नाव महेंद्र धोनी 
संजू प्रमोद आणि मी शाळेत एकत्र शिकलो आणि खेळलो आमच्या त्रिकोण शाळेत खूप प्रसिद्ध होते जीवन कंठस्थ एकदम बेस्ट फ्रेंड असलो तरी आमचे स्वभाव मात्र खूप वेगळे होते अनेक गती वेगळ्या मिश्रणमध्ये होती मी थोडा हळवा होतो कलात्मक आवड होती तर संजू मात्र अबोल होता विज्ञान आणि गणिताची आवड होती या उलट प्रमोदला बहीण मूळ खेळामध्ये खूप एक्सपर्ट होता कॉलेज पर्यंत आम्ही एकत्र राहिलो पुढे प्रमोदने मॅट्रिक मध्ये किंवा क्रिकेटमध्ये नाव कमवलं मी एका म्युझियम ट्युटरशिप मध्ये नोकरी करायला लागलो आणि संजू विज्ञान आणि उच्च शिक्षण घेऊन विज्ञान लायब्रेटरी मध्ये नोकरी मिळवली आणि तिथल्या गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट मध्ये सुद्धा तो नेहमीच अडकलेला असतो म्हणजे त्याला खूपच वेळ नसतो एकदा तुम्हाला माहिती आहे एकदा एखादा एक्सपर्ट जेव्हा मागे लागला तर किती वर्ष जातात त्यांना वेळा काळाचं काही समजत नाही गडप झाला की अनेक वर्ष आमच्या दोघांची एका शहरात असलेली गाठ पडायची परंतु त्यांच्या बोलण्यात मान द्यायचे माझ्या अंगांकडे पडले होते म्हणून त्याची सूचना आम्ही समजून सुद्धा पाळली इतर कोणालाही बोलवलं नाही आणि त्याच्या आग्रह काकात माझ्या पत्नीने सुद्धा पाचशेच्या पद्धतीचं जेवण म्हणजे ते जेवण म्हणवलं त्या काठा सुरुणी खाते चपातीचं काठा सुरुणी खाते म्हणून त्याला नॉर्मल नॉर्मली काहीतरी असा फोन दिला पाहिजे की नाही सांगतो नाहीतरी पाश्चात्य पाककृती करून दाखवायचे पाच प्रसंग येतच नाही मी ते सुद्धा तो टोक केलाय लेखकाच्या बाजूला मात्र वेस्टर्न फूड बनवायची खूप इच्छा होती आणि लेखकाला आवडायचं नाही जवळच्या लायकी संधी आहे मग जेवण करायचं काय करून संजूसाठी प्रॉन कॉकटेल कोकोवा आणि क्रॅप सुझेट त्याचे नाव प्रॉन कॉकटेल मध्ये काहीतरी तीस प्रकार असतो आणि कोकोवा वगैरे काय काहीतरी इटालियन कुठेतरी म्हणून तुम्ही खाण्याचे शौकीन आहे म्हणून तुम्ही माहिती असतो संपूर्ण निघाल दिला घरात माझं उत्तर कधी करण्याचा आदर सांगते मला एका फ्रेंडशी बोलायची आपण लगेच माझी क्लर्क काय बोलायचं असते अशी कुठली सिक्रेट गोष्ट आहे की ती मला फक्त म्हणजे स्टार्ट केली प्रमोद विषय खूप काही तिने ऐकलं होत त्याच्यात हा
शनिवार दुसरी प्रतिमा बर दिशा पास सोनाली म्यूजियम वस्तु बदल सर्वानी गणपति प्रश्न विचार जन्मकुंड 
हा तुझी तरी जन्म कोण उजव्या हातामध्ये होती तरी डाव्या हातात का म्हणजे काहीतरी झालं म्हणजे जर थोडी थोडी हे लोकन करतोय तो हा काही बदल जाणवतोय का या प्रश्नाने माझे उत्तर आठवणच वाढले कमची गोलंदाची उजव्या सुंदरीचा गणपती आणि हा असा विचित्र प्रश्न का लेखकाच्या डोक्यात गणगणा लागले तरी संजूच्या प्रश्नाचे उत्तर मला माहिती होते तुझ्या डाव्या दंडावरती फुल पाखरासारखी एक जन्म कोण होती लहानपणी मी आणि प्रबोधने तुझी बराच वेळा थट्टा सुद्धा केलेली होती संजूने काय केलं होता डाव्या हातरची बारी भर करून दाखवली तर ती जन्म कोण नव्हती ती कुठे गेली होती माझे डोके आणखीनच बघायला लागले मग त्याने उजव्या दंडाकडे दाखवलं तर ते जन्म कोण अरे लेफ्ट साइड लाचा समझा एक्जाम लेफ्ट साइड लाइट साइड पेन अस पॉइंट गए डावे सर्जर तो दिवस सरप्राइज है ना मी तो नीति तुम्हारा रुपये सर्जा मिल जाए ना डावे सर तुझे एक छोटी सी कोण होती फुलपाकड़ा सारा कार्ड वगैरह तक ना हाँ बन आज तो उजवा साइड लगे आश्चर्य पडला अरे पत्या कुठले का किती कुटकामा सांगून संजू मला शुद्ध वाढण्याचा प्रयत्न करत होता क्षणभर मला वाटले की मी सोपेत तू मुक्तात आहे असं कस तरी मला वाटत होत की मी नेमकं बघूया का काय कन्फ्युजन झालं सॉरी माझ्या गोष्टीचा तुझ्यावर इतका परिणाम होईल असं मला वाटलंच नाही मी हाडा मासाचा संजू साहेब रे उद्भीत नाही मग तुझी जन्म कोण कशी बदलली उत्तरादाखल संजूने माझा हात पकडून स्वतःच्या छातीवरून सावकाश फिरवलं आणि त्याचा हृदय पण त्याचे हृदय उजवीकडे धरणार होत सगळ्यांचा डावा वगैरे धरत बापरे असे जर मिळाकडे आपल्या समोर आले तर आपण किती शॉक होतो प्रमोदची डावी कोलंदाची उजवा सुंदरीचा गणपती उजवीकडे हृदय असलेला संजू या वेगळ्या गोष्टीतून कसला तरी धागा आहे असं वाटत तर होत कारण हा सायंटिस्ट आहे हा काही करू शकतो ही सर्व आशादी प्रतिबिंब असावी असं वाटणार इतपत ते वाटत होत ते जसं आशामध्ये उभं दिसत ना तसं काहीतरी वाटत होत गणपती मी हाताळला होता संजूला चाचून पाहिले होते फलंदाजांना बात करताना प्रमोदला मीच नव्हे तर अनेकांनी पाहिले होते फार काळ निर्जीव टीव्हीने सुद्धा पाहिले होते की तो किती आशाचा प्रतिबिंब प्रमाणे कार्य करत होते तर या विश्वात प्रत्यक्षात अस्तित्व असलेल्या गोष्टी होत्या तरी पण मी संजूला आशासमोर उभे केले आणि मला प्रथम दर्शनी झालेल्या शंकेचे समाधान झाले आशाचा संजू जास्त परिचयाचा वाटत होता कारण आशामध्ये तो एक्झॅक्ट जसा होता तसा दिसत होता आणि समोर तो एक्झॅक्टली उद्धा झाला होता आय नो हे खूप वेगळं आहे पण असे वेळ पण असतात एक्सप्लोर असतात तर पुढे लोकांपर्यंत जात नाही कारण त्याचे बरे ड्रॉगर पण असतात एखादी गोष्ट तुम्ही ट्रान्सफर केली तेव्हा परत त्याला मूळ पदा अंड पण बसत असत पाहिजे अदरवाईज त्या व्यक्तीमध्ये ते नेहमीच राहून जाते ऑलरेडी इज थर्टी फाय ना थर्टी टू झाले हा पेज आपण उद्या घेतो उद्यामध्ये नेक्स्ट एटी फाय प्लीज मार्क करून ठेवा नो होमवर्क इन शॉर्ट नाही एवढी मोठीच माहिती बाबा तसं यावेळी होमवर्क दिल्यानं तरी किती करतो हा आणि आता तर ऑफिशियलच नाही म्हणजे काय आनंदी आनंद Thank you.